Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. This is uh, lecture number two. The name of the paper is Psycholinguistics. And the topic is first language acquisition, as it is a very long topic. So in the beginning, in this lecture, we will have an introduction of uh, first language acquisition. This lecture is specifically for the students of BS English, sixth semester GDC Pabi. And it is also for the students of those colleges which are affiliated with Abdul Wali Khan University. If you take a look at your course contents, your syllabus, uh, in the first lecture, we covered this area in the nature of language, the psychology of language, which means uh, psycholinguistics. So in the first lecture, we defined what is meant by psychology of language and uh, we defined what is psycholinguistics. Uh, we said that it is the combination of psychology and linguistics. Then, though we did not do this topic in the first lecture, but we have already done the structure of language in the second semester, which includes uh, phonemes, morphemes, lexemes, syntax, context, and other things. And you can do this topic from there. Then in uh, the first lecture, we discussed the functions of language and uh, these different functions were discussed. So we have we, we are done with uh, number one, uh, the psychology of language, that is psycholinguistics, its definition. And we are also done with uh, the function of language, different functions, uh, an easy lecture. So we are now here uh, in the processes in the use of language. There are three major processes. The first is the comprehension, the second is the production, and the third is the acquisition, which means how children acquire language. So we are into this topic, the acquisition of um, language, first language especially, and we will do comprehension and production a little later. So you can see that uh, we will discuss the first steps in child's language acquisition. So this is our topic for today. And we will do this topic from uh, George Orwell's book. We already have this book with you in hard and soft. And therefore, uh, there is no need of further notes. If you want uh, this uh, copy of George Orwell's book, I can share this with you too. But uh, I have already shared with you uh, one of the uh, copies and soft, and you already have the uh, fourth edition in heart with you. You bought it in the second semester. So, uh, in psycholinguistics, uh, uh, we will first discuss uh, this paragraph, and in this paragraph, we will talk about the speed with which uh, the first language acquisition takes place. And we will also learn that this first language acquisition takes place without overt or explicit or clear cut instructions. That is, the parents do not give any instructions to the child, but even then he learns it with a, with a wonderful speed. Then uh, we will discuss uh, this topic, uh, some basic requirements for the uh, process of language acquisition, and uh, we will discuss these uh, different requirements. Then we will talk about the input, what is meant by input, and what is meant by the caregiver speech or caretaker speech. Uh, we will discuss that. Then we will talk a little about the acquisition schedule. So these things will be discussed in today's lecture we come to this uh, first item in which we will discuss uh, the speed with which uh, the children learn their first language. This speed is uh, remarkable and uh, children learn their first language uh, with a wonderful speed. And uh, children, as you know, when they go to school, they already have uh, mastered the use of language they can uh, express themselves fully in their language, uh, in their first language, 
and they can do so uh, in such a way that no other creature whatsoever or no computer could uh, do or could uh, learn or produce language in such a manner. So it is uh, uh, specific for the human beings that uh, even the kids learn their language, their first language, very quickly, very speedily, uh, in just uh, five years, four years, and this cannot be done by any other creature or even computers. So in this regard, human beings, kids are wonderful. So this was the first idea I wanted to discuss that children learn their first language with uh, a remarkable speed, with wonderful speed. And uh, that is amazing because no other creature can uh, learn it in such a way or no, uh, or even computers cannot do this. The second point here is that this language, which is very complex and which is learned with remarkable speed, is learned without the instruction. So some of the instructions are given if the children are using dirty language, then they are instructed not to use that language. But however, um, it often doesn't happen that parents give instruction to the kids to correct their language, uh, their first language. That is done without the overt instruction, that is clear cut instructions are not given and they learn it without the instruction of the parents. This uh, also gives the linguists the idea that there is some natural ability, that is some innate, innate means natural predisposition, it means natural ability in human infant to acquire language. They have some thing in their minds, which later on we'll discuss as lag, language acquisition device, which is there in the minds of the people, uh, kids, and they therefore uh, learn it very quickly. This is one of the ideas. Uh, they have special, it is said, they have special capacity for language learning. However, this uh, special capacity for language learning is not enough. Uh, there are other things which are also important for learning a language for acquisition of language. One other thing which you should remember here is the difference between acquisition and learning. Acquisition is the process in which uh, language is learned or language is acquired without uh, conscious effort. For example, when we learned our first language, which is Pashto, um, we did so without uh, any conscious effort. It was without effort, it was automatic that we learned it. And uh, such a process in which language is acquired without conscious effort is called acquisition. However, learning process is the one in which something is learned with conscious effort. You put effort into it and uh, as a result, you learn it. So the way we learn English in Pakistan, which is English as a foreign language or second language, more like a foreign language, then uh, this language is actually learned, not acquired, because the environment uh, does not have English as it has Pashto or Urdu. So therefore, uh, there is a difference between acquisition and learning. Acquisition is an automatic process, while learning is a conscious process. Um, so this was all about these two points. Ab in Urdu mein bhi sun Pehla point jo introduction to uh, psycholinguistics mein, first language acquisition mein, tha wo ye tha ke bache, um, English bache, zahir hai. जब या हम जब हम पश्तो सीखते हैं और अंग्रेज जब वो अंग्रेजी सीखता है तो ये फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन कहलाता है फर्स्ट लैंग्वेज से मुराद मदर लैंग्वेज है मदर टंग है तो ये जो बच्चे सीखते हैं ये बहुत कम उम्री में बहुत जल्दी सीख जाते हैं क्योंकि अदरवाइज ये एक 
کمپلیکس چیز ہے لینگویج لرننگ پشتو ہو یا انگلش ہو یا فرینچ ہو سب میں یہ بڑا مشکل کام ہے لیکن یہ بڑے سپیڈ سے اس کو سیکھتے ہیں بچہ اسکول جانے سے پہلے ہی لینگویج سیکھ چکا ہوتا ہے وہ اس کمپلیکس سسٹم کو استعمال کر سکتا ہے سیلف ایکسپریشن کے لیے اپنے خیالات کے اظہار کے لیے اور یہ اس انداز سے کر سکتا ہے کہ کوئی دوسرا ٹیچر کوئی دوسرا اینیمل ایسا نہیں کر سکتا کوئی بھی اینیمل خواہ وہ کتنا ہی ڈیولپ کی نہ ہو انسان کی طرح لینگویج نہ بول سکتا ہے نہ سیکھ سکتا ہے یہاں تک کہ کمپیوٹرز جن میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ڈالا جاتا ہے وہ بھی یہ کام نہیں کر سکتا جس طرح ہیومن بینگ اس کو کرتا ہے اور جس اسپیڈ سے کرتا ہے تو ایک تو یہ بات ہو گئی چونکہ ہم ایکوزیشن کی بات کر رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ ایکوزیشن اور لرننگ میں ایک فرق ہے ایکوزیشن خود بخود ہو جاتا ہے جیسے ہم نے پشتو سیکھی ہے یا اردو سیکھی ہے اور جو لرننگ ہے یہ آپ کی کوشش سے ہوتی ہے اور جیسے ہم اس ماحول میں انگلش سیکھتے ہیں تو یہ ایکوزیشن نہیں ہے بلکہ یہ لرننگ ہوگی تو اس میں ایک فرق ہوا دوسری بات جو ہم نے کی وہ یہ تھی کہ یہ اتنی سپیڈ سے بچے سیکھتے ہیں اور ایسی کمپلیکس چیز لینگویج پاپش تو ہو یا انگلش ہو یا جو بھی لینگویج ہو اردو ہو تو اس میں ظاہری طور پر کوئی اوورٹ انسٹرکشن ہدایات والدین نہیں دیتے ہدایات کبھی کبھار تو والدین یہ دے دیتے ہیں کہ آپ کو غلط الفاظ استعمال کر رہے ہیں جن کو ڈرٹی ورڈس کہا جاتا ہے گالیاں بول رہے ہیں تو بچے بچوں کو پھر گائڈ کیا جاتا ہے کہ ایسا مت بولیں تاہم کریکشن بچوں کی والدین نہیں کرتے کہ یہ غلط ہو گیا اب آپ اس کو ٹھیک کریں اور اس طرح تو اوورٹ اوورٹ کا مطلب ظاہری واضح انسٹرکشنز ان کو نہیں دی جاتی کبھی کبھار دی جاتی ہے اور پھر بھی وہ سیکھ جاتے ہیں بغیر انسٹرکشن کے اس سے پتہ یہ جلتا ہے کہ انسان میں بچوں میں ایک اندرونی طور پر ان نیٹ پری ڈسپوزیشن قدرتی طور پر ایک چیز موجود ہے جس کی وجہ سے بچے لینگویج ایکوائر کرتے ہیں اور یہ ایک اسپیشل کیپیسٹی ہے لینگویج لرننگ کی اور جس کو ہم بعد میں لیٹ کہیں گے ایل اے ڈی لینگویج ایکوزیشن ڈیوائس اور یہ جو لینگویج ایکوزیشن ڈیوائس ہے یہ ایک آئیڈیا ہے کہ انسانوں میں لینگویج ایکوزیشن ڈیوائس ہے اب تو یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ مختلف ایریاز ہیں جو ہمارے بولنے کو ہمارے سمجھنے کو ہمارے پروڈکشن اور اسپیچ کو کنٹرول کرتے ہیں برین میں موجود ہیں اور یہ نیورو لنگوسٹک میں پڑھا جاتا ہے ہم سائیکو لنگوسٹک پڑھ رہے ہیں تو بذات خود یہ لیڈ لینگویج ایکوزیشن ڈیوائس اسپیشل کیپیسٹی فار لینگویج یا ان نیٹ پری ڈسپوزیشن یہ کافی نہیں ہے کیونکہ اگر بچے کو ماحول نہ دیا جائے تو پھر اس کا جو یہ لیڈ ہے لینگویج ایکوزیشن ڈیوائس ہے اسپیشل کیپیسٹی ہے ان نیٹ پری ڈسپوزیشن ہے تو یہ فالتو چلا جائے گا اب یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے اس کے نوٹس کی ضرورت نہیں ہے یہ میں صرف یہ ایک آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں اور باقی ان کو میں نہیں پڑھوں گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ یہاں سے اس کو یاد کر سکتے ہیں اور یہ آپ کے پاس بک موجود ہے ہارڈ میں بھی ہے سافٹ میں بھی ہے میں صرف یہ پڑھوں گا یہ نیکسٹ جو ہے تو میں اس کو نہیں پڑھوں گا فسٹ لینگویج ایکوزیشن از ریمارکیبل فار دا اسپیڈ فسٹ لینگویج ایکوزیشن یا مادری زبان زبردست ہے اسپیڈ کے حوالے سے جس رفتار سے وتھ وچ اٹ ٹیکس پلیس یہ لینگویج لوگ سیکھتے ہیں بچے سیکھتے ہیں لانگ بفور اے چائلڈ اسٹارٹ اسکول اسکول جانے سے بہت پہلے ہی ہی اور شی ایز بیکم این ایکسٹریملی سفسٹیکیٹڈ لینگویج یوزر بچہ یا بچی ایک سفسٹیکیٹڈ جدید ترین لینگویج یوزر ہو چکا ہوتا ہے آپریٹنگ اے سسٹم آف سیلف ایکسپریشن اور یہ اس سسٹم کو اپنے خیالات کے اظہار کے لیے استعمال کرتا ہے کمیونیکیشن کے لیے استعمال کرتا ہے جو کہ ایک فنکشن بھی ہے لینگویج کا دیٹ نو ادر کیچر اور کمپیوٹر کمس کلوز ٹو میچنگ اور کوئی بھی کمپیوٹر کوئی بھی کریچر مخلوق 
वो मैच नहीं कर सकता इंसान की इस स्पीड के साथ जिस स्पीड से वो कॉम्प्लेक्स आइडियाज सीखता है इन एडिशन टू द स्पीड ऑफ एक्विजिशन स्पीड तो तेज है ये एक्विजिशन की इसके अलावा द फैक्ट दैट इट जनरली अकर्स विदाउट ओवर इंस्ट्रक्शन ये हकीकत भी हैरान कौन है कि ये बगैर किसी हिदायत के हम सीखते हैं वालदे बच्चे को वाज तौर पर कोई हिदायत नहीं देते लैंग्वेज के बारे में फर्स्ट लैंग्वेज के बारे में और फॉर ऑल चिल्ड्रन सारे बच्चे इसको सीख जाते हैं रिगार्डलेस ऑफ ग्रेट डिफरेंसेस इन देयर सरकमस्टेंसेज खत है नज़र इसके कि माहौल में बड़ा फ़र्क होता है फिर भी सारे बच्चे सीख जाते हैं प्रोवाइड प्रोवाइड स्ट्रांग सपोर्ट और चूँकि बगैर इंस्ट्रक्शन के सीख जाते हैं तो इससे ये सपोर्ट मिलता है ये बात साबित होती है फॉर द आइडिया दैट देयर इज़ एन इन एट प्री डिस्पोजिशन इस आइडिया का सबूत मिलता है कि अंदरूनी तौर पर एक चीज़ मौजूद है यानी ह्यूमन इन्फेंट इंसानी बच्चे हैं टू एक्वायर लैंग्वेज कि वो लैंग्वेज हासिल करे सीखे ये दिमाग में एक चीज़ मौजूद है मैंने आपको बताया उसको बाद में हम लैट बोलेंगे लैंग्वेज एक्विजेशन डिवाइस वी कैन थिंक ऑफ दिस एज ए स्पेशल कैपेसिटी फॉर लैंग्वेज ये जो इन नेट प्री डिस्पोजिशन है अंदरूनी एक चीज़ है इसको ख़ास कैपेसिटी सलाहियत लैंग्वेज के लिए कहा जा सकता है विद विच ईच न्यू बॉन्ड चाइल्ड इज इन डाउट इन डाउट देना मरहमत करना और हर नया बच्चा आ, वो इसको रखता है अपने दिमाग के अंदर बाई इट सेल्फ बजाते खुद दिस इन बॉन्ड लैंग्वेज कैपेसिटी इज नाट इनाफ ये इन बॉन्ड लैंग्वेज कैपेसिटी ये काफ़ी नहीं है इससे सिर्फ काम नहीं चलेगा और भी चीज़ें हैं जिसको अब हम डिस्कस करेंगे तो ये सिर्फ आप एक पैराग्राफ मैंने पढ़ा आ, मेरा ख्याल नहीं है कि इसकी इस तरह डिटेल से पढ़ने की जरूरत है आप जब मैं शेयर कर लूँ तो कमेंट्स में फिर लिख सकते हैं कि इसके ट्रांसलेशन की जरूरत है या नहीं है मेरा ख्याल ये है कि नहीं है सो नाउ वी कम टू दी सेकंड आइटम इन द इंट्रोडक्शन टू फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन एंड द सेकंड आइटम इज सम बेसिक रिक्वायरमेंट्स for language acquisition that is when uh, a language is acquired by a child there are some basic requirements for it otherwise uh, the child will not be able to acquire a language so the first basic requirement for acquiring the first language is this one the interaction with other language users this child who is learning the language must interact must have a conversation meaningful conversation with the other language users for example if someone uh, is born in uh, in circumstances where urdu is spoken as a first language then around him there would be people who interact or who uh, have conversation in that language so the language users there would speak urdu in case of english as we are talking about english the child uh, the environment of the child will be such that there will be language users speaking and having conversation in english so this is the first basic requirement that uh, when the child is uh, let's say um in the first two or 3 years of development of language then this child must have interaction with other language users um this interaction this conversation with other language users is the first basic requirement for acquiring language um as we discussed that uh, children have the general language capacity a child can learn any language therefore we say that he has general language capacity but this general language capacity becomes a uh, um active for learning a particular language this particular language that is the mother tongue may be english in this case english it may be pashto it may be urdu whatever the language is so the first basic requirement is the child would acquire a language the first language when he has interaction with other language users 
when he has conversation with the other language users. What will be the benefit of this? The benefit would be that uh, uh, this uh, general capacity for language will be converted or will come into action in order to learn some specific language, particular language, which may be any language. In our case here, this is English language. So this is the first condition, the first requirement, interaction with other language users. The second requirement for acquiring a language is that the child must be able to hear. If the child is not able to uh, hear anything or is not allowed to use language, so both the cases are possible. In one case, the child may be deaf, that is, he is not able to hear anything. So if he is not able to hear anything, then this basic requirement will be lacking. He must be able to hear, uh, then he would learn or acquire language, otherwise he wouldn't. The second is that uh, he may hear, uh, that is, his ears are okay, but he is not allowed to use language. Um, if this happens, then the, uh, the second uh, item would be missing. So this was the second basic requirement that the child must be able to hear and he must be allowed to use language. So if he is not able to hear or is not allowed to use language, then he will not be able to acquire a second basic requirement. The third basic requirement is, as we have discussed in the second semester, when we were discussing the specific characteristics of language, that language is culturally transmitted, which means that uh, language is not given to us genetically, it is not inherited genetically, it uh, is, uh, it doesn't come into our brain from our parents, which means that genetic inheritance, it is in the culture that it is transmitted to us, around us there are people who speak that specific language and uh, as a result uh, it uh, comes to us as kids, as children and it is not genetically given to us. There should be language using environment. So this is the third basic requirement. The fourth basic requirement is that uh, this child who is to acquire language must be physically capable of sending and receiving sound signals. Sending sound signals is possible when uh, you are able to speak. Receiving sound signals is possible when you are able to hear. So therefore, this is the um, fourth basic requirement that if a child is capable of sending sound signals and receiving sound signals, then he will be able to uh, acquire first language. As infants, you know, babies uh, cry, crying is the first stage, then he babies coo, coo cooing means creating sounds, most of which are vowel sounds like oo, e, a, uh, this is called cooing. We will discuss this cooing as the second stage of uh, uh, acquisition of language and after this, we will have this third stage, babbling. We'll discuss it in detail when the child, the infant is able to create consonants uh, and combination of vowels and consonants. For example, ba and combination of uh, many consonants like ba, b or b, d, different consonants are combined or uh, the vowels are combined with the consonants. This is called babbling. We'll explain the queuing process, babbling process in detail a little later in the next lecture. So when the child is, we are discussing that the child must be physically capable of sending and receiving sound signals. Uh, in the first year, if uh, uh, the child is deaf, after uh, about six months, uh, he will stop producing queen and babbling. 
because he would not be able to hear anything else and he will then stop cooing and babbling. Cooing comes naturally even if the child is deaf, cooing and babbling. But after that stage, the next stage will not come in the case of the deaf infants. Therefore, it is important that the children must hear that language which is being used and this, uh, this also by itself is not enough. Uh, just uh, listening to the language, there should be some conversation as we have discussed here. Uh, there should be interaction. If there is no interaction, then again only hearing also will not do the job. Uh, an experiment was done by uh, Moskowitz, a linguist, and uh, he demonstrated, uh, he uh, had an experiment uh, on the deaf parents. The parents were deaf, father and mother both, and uh, they had a normal hearing son. And uh, parents would communicate with uh, the son uh, through American Sign Language, Isharun Ki Zaban, as you can see, that American. Um, and however, this child was given a lot of exposure of television and radio programs. So he was able to listen to conversation, but he was not able to take part in conversation. He could take part in conversation with the help of American Sign Language. And this is what he acquired uh, very effectively. And he was not able to speak effectively. So uh, this is uh, uh, that fourth basic requirement that the child should be uh, physically capable of sending and receiving sound signals. In this case, the sound signals were not sent, so they were receiving sound signals from television and radio, but they were not sending sound signals. What they were sending were American Sign Language signals. So this uh, was our uh, second go. In the first one, we learned that language is learned with remarkable speed and that it is done without instruction of the parents. And uh, secondly, that there are some basic requirements for the acquisition of first language. The first one is the, that there should be interaction, uh, conversation of the child with the other language users. The second is that the child uh, must be able to hear and must be allowed to use language. The third is that is it is culturally transmitted, that it is not genetically inherited. There should be environment in which the language users use that language. Fourthly, the child must be physically capable of sending and receiving sound signals. If he is capable of receiving sound signals only, then he will not be able to acquire language as this case special case was referred to, uh, the child was able to receive sound signals with the help of television and radio programs, but he was not able to send sound signals. He was able to give the sign language signals, but not sound signals. The next uh, item is what is meant by input and what is meant by caregiver speech. Now, we know that uh, when the child is growing, he is growing in the environment where the language users, that is the first language of the child, the language users of that language, they use that language. And the adults also help old children, um, older children um, uh, help the child as well as the adults. We said that the instructions are not given, but the help is given. For example, the first help is that uh, the older children and the adults, they provide language samples. They speak, they may talk to each other, they may talk to the kid, to the child, to the infant maybe, and this provides a kind of language sample. This language sample, which uh, the child hears from the older children and from the adults is called input. So input is that language samples which he hears too when he's a kid. 
uh, input whatever delay the child hears can be referred to as input so this is the definition of input um, the adults include especially mom and dad grandparents and uh, also the older children and uh, sometimes the uh, conversation takes place between the mother and the child the infant and this conversation is not like an adult talking to the adult so this conversation is not like adult to adult conversation it is made simplified and it is made very easy for example a mother would talk to a child like this oh goody now daddy push choo 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 is a child word for train so they talk it like this even in pashto we use such a language which is simplified and where there is a lot of repetition so that the child can understand it easily this is that easy input which is given this is the kind of help provided uh, it is not in the form of guidance linguistic guidance corrections not like that it is just simplified speech which uh, these uh, caretakers or caregiver because uh, they are now giving care so as a result this speech which is simplified and which is given by the caregiver is called the caregiver speech there is another name for the caregiver speech that is mother is or child directed speech uh, sometimes uh, it is exaggerated the intonation the ups and downs of the sound they are exaggerated sometimes uh, most of the time questions are asked so that uh, the child could say yes or no so most of them are yes no questions uh, there is some extra loudness given a uh, slower tempo the words are spoken slow slowly to them and there are longer pauses in them so this is a kind of talk which is called baby talk and uh, the baby talk has simple words and there is often a repetition for example tummy for stomach nana for banana and uh, sometimes the alternative forms are uh, having repeated simple sounds they are used for example choo choo for train poo poo for shit pee for urinating pee pee and wawa for water so you can see that uh, a very simplified speech is given and this speech is called caretaker's speech or caregiver speech or mother is or child directed speech and the baby talk includes uh, simplified words in which there is a lot of repetition of the sounds and these are the examples um the mother especially and the other caregiver or the caretakers they uh, use language with the infants though it is one sided but uh, the mother or the caretaker supposes that it is double sided uh, for example this uh, dialogue mother says look and the child touches the pictures so the child has uh, said nothing but he just touches the pictures and the mother uh, pretends that this is a kind of conversation and the mother says what are those and the child doesn't say anything he just uh, babbles um, and smiles and uh, the mother pretends that this is a kind of uh, answer and uh, she says yes there are rabbits so the conversation you see continues he again vocalizes says something smiles looks up at mother this is the kind of conversation taking place as it is in conversation taking place but the mother pretends as if it is a kind of conversation now the mother laughs and says yes rabbits he again vocalizes says something smiles and says yes and laughs so you can see a full dialogue here develops and uh, this uh, dialogue is almost one sided but the mother pretends that it is double sided dialogue 
یہ مجھ سے بھول گیا تھا یہ والا میں نے اردو میں نہیں بتایا تو اس کو میں اردو میں بتا دیتا ہوں یہاں پہ ہم سیکھ رہے ہیں کہ لینگویج ایکوزیشن کے لیے کچھ بنیادی ضروریات ہوتی ہیں اور یہاں ہم نے چار بنیادی ضروریات کا ذکر کیا پہلی ضرورت یہ ہے کہ بچہ جو ہے جب پہلے دو تین سالوں کی ڈیولپمنٹ میں ہوتا ہے لینگویج ایکوزیشن میں تو وہ ضروری ہے کہ اس کا اس کے انٹریکشن ہو کانورسیشن ہو دوسرے لینگویج یوزرس کے ساتھ جو اس کی مدر ٹنگ بولتے ہیں تاکہ اس میں ایک جنرل کیپیسٹی تو ہے ہر لینگویج سیکھنے کی لیکن یہ جب ایک خاص ماحول میں ہوگا تو وہاں تو ہر ایک لینگویج نہیں بولی جائے گی تو اگر انگلش ماحول میں ہے تو انگلش بولی جائے گی اردو ماحول میں ہے تو اردو بولی جائے گی پشتو بولی جائے گی تو یہ جنرل لینگویج کیپیسٹی یہ پرٹیکولر لینگویج کو سیکھنے میں کام آئے گی تو یہ پہلی کنڈیشن ہے بیسک ریکوائرمنٹ ہے لینگویج ایکوزیشن کے لیے دوسری ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ جو بچہ ہے ضروری ہے کہ وہ سنے تو اگر بچہ سن نہیں سکتا تو پھر ایکوزیشن نہیں ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ سن سکتا ہے لیکن اس کو لینگویج استعمال کی اجازت نہ ہو یا کسی وجہ سے وہ استعمال نہ کر سکے تو پھر بھی ایکوزیشن نہیں ہوگا تو سننا بھی ضروری ہے اور لینگویج کا استعمال کانورسیشن یہ بھی ضروری ہے یہ دوسری کنڈیشن ہے لینگویج ایکوزیشن کی تیسری کنڈیشن آپ نے سیکنڈ سیمسٹر میں پڑھی تھی جب ہم ڈسکس کر رہے تھے مختلف اسپیسیفک کیریکٹرسٹکس جو ہیومن لینگویج میں پائی جاتی ہیں اس میں ایک یہ ہے کلچرل ٹرانسمیشن کہ یہ جو لینگویج ہم سیکھتے ہیں یہ کلچرلی ہمیں ہم سیکھتے ہیں ایک دوسرے سے نہ کہ جینیٹکلی ہمیں وراثت میں یہ نہیں ملتی تو یہ تو یہ جو لینگویج ہے یہ ہمیں وراثت میں نہیں ملتی بلکہ یہ لینگویج یوزنگ انوائرمنٹ سے ہم لیتے ہیں چوتھا کنڈیشن ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ جو بچہ ہے وہ لینگویج تب ایکوائر کرے گا جب وہ اس قابل ہو کہ ساؤنڈ سگنلس آوازوں کے جو سگنلس ہیں باتیں ہیں وہ سینڈ بھی کر سکے بھیج سکے یعنی بول سکے اور ریسیو بھی کر سکے یعنی سن سکے تو اگر وہ صرف ریسیو کر رہا ہے سن رہا ہے تو تب بھی ایکوزیشن نہیں ہوگا اور اگر مسئلہ نہیں یہ ایک تجربہ کیا ماسکوویٹس نے اور اس نے اسٹڈی کی ڈیف پیرنٹس کی ان کا ایک بچہ تھا جو کہ ٹھیک تھا وہ ڈیف نہیں تھا وہ گنگا بہرا نہیں تھا لیکن والدین بھی یہ بہرے تھے اور وہ استعمال کرتے تھے امیریکن سائن لینگویج اشاروں کی زبان کو تو بچے بچہ جو ہے کمیونیکیٹ کرتا تھا اشاروں کی زبان میں والدین کے ساتھ تاہم والدین نے یہ بندوبست کیا ہوا تھا کہ وہ ٹی وی دیکھ سکے ریڈیو سن سکے جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ریسیو کر رہا تھا سگنلس کو لیکن وہ ساؤنڈ سگنلس کو سینڈ نہیں کر رہا تھا تو لہٰذا اس نے جو چیز فلوئنٹلی سیکھی وہ امیریکن سائن لینگویج تھی نہ کہ انگلش تھی تو یہ تب یہ چار کنڈیشنس یہ بیسک ریکوائرمنٹس ہیں ایکوزیشن کی پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ ان پٹ کیا ہے اور ہم نے سیکھا کہ بچے کی ہیلپ ہوتی ہے جی اس وقت جب بڑے بچے اس سے بڑی عمر کے اور یا پھر ایڈلٹ جو بڑے ہیں والدین ہیں اور دوسرے ہیں جب وہ لینگویج بولتے ہیں تو یہ لینگویج ایک سیمپل کے طور پہ وہ سنتا ہے اس لینگویج سیمپلس کو ان پٹ کہا جاتا ہے جو کچھ وہ سنتا ہے وہ ان پٹ ہے تو جو والدین ہیں وہ جب ان کو ان پٹ دیتے ہیں بچے کو تو یہ اس طرح کی کا ان پٹ نہیں ہوتا جس طرح ایک بڑا آدمی 
دوسرے بڑے آدمی سے کانورسیشن کرتا ہے بلکہ یہ اس طرح کی کانورسیشن ہوتی ہے او گڈی او پیارے بچے ناؤ ڈیڈی پوچ چوچو اب ڈیڈی جو ہے ٹرین کو دھکا دے گا تو دیکھیں یہ نارمل لینگویج نہیں ہے بلکہ یہ ایک انتہائی سمپلیفائڈ اسپیچ ہے اور یہ والدین جو کہ کیئر گیور کہلاتے ہیں یعنی دیکھ بھال کرنے والے یا کیئر ٹیکرز کہلاتے ہیں تو یہ یہ لینگویج بول رہے ہیں سمپلیفائڈ اسپیچ اور یہ کیئر گیور ہیں یہ دونوں تو اس اسپیچ کو جو سمپلیفائڈ ہو اور بچے کے لیے ان پٹ کا کام کرے یہ کیئر گیور اسپیچ یا کیئر ٹیکر اسپیچ کہلاتا ہے ان کے لیے جو دوسرا لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ مدریز ہے اور ان کو چائلڈ ڈائریکٹڈ اسپیچ بھی کہا جاتا ہے اکثر اس قسم کی جو اسپیچ ہوتی ہے اس میں یس نو کوشچن زیادہ ہوتے ہیں تاکہ بچے کو زیادہ بولنا نہ پڑے مثلاً آپ بچے کو اردو اگر ہو تو پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کو بھوک لگی ہے تو وہ اگر بول سکتا ہے تو کہے گا ہاں اگر نہیں بول سکتا تو وہ سر ہلا دے گا تو یہ کوشچن زیادہ ہوتے ہیں جو انٹرنیشن ہوتی ہے آواز کا اتار چڑھاؤ یہ ایگزیجریٹڈ ہوتا ہے بڑا چڑھا کے پیش کیا جاتا ہے تاکہ بچے کو یہ اتار چڑھاؤ آسانی سے سمجھ میں آئے اسی طریقے سے جو آواز کی اونچائی ہے وہ زیادہ کی جاتی ہے یعنی بلند آواز سے ان کو بولا جاتا ہے تیسرا یہ کہ ٹیمپو یعنی رفتار الفاظ بولنے کی اس کو سلو رکھا جاتا ہے آہستہ آہستہ بات کی جاتی ہے اور اس میں پوزز لمبی لمبی ہوتی ہیں پوزز سے مطلب رکنا آرام آرام سے بولنا یہ سارا جو کام ہے سوالات پوچھنا ایکسکیوز می ایگزیجریٹ انٹرنیشن استعمال کرنا لاؤڈنیس استعمال کرنا اور سلو ٹیمپو لانگر پازز یہ سارا یہ مدریز اور چائلڈ ڈائریکٹڈ اسپیچ ہے اسی طریقے سے یہ جتنی بھی اسپیچ ہے اس کو بیبی ٹاک بھی کہا جا سکتا ہے بیبی ٹاک میں اکثر ایسے الفاظ بولے جاتے ہیں جس جو آسان ہو اور جس میں ریپیٹیشن جیسے نا نا اب اس میں ریپیٹیشن ہے بنانے کے لیے نا نا اور اسٹمک کے لیے ٹمی اسی طریقے سے کچھ متبادل الٹرنیٹو فارمس استعمال کیے جاتے ہیں جس میں ساؤٹس کی ریپیٹیشن ہو اور سلیبلس کو ریپیٹ کیا جائے تاکہ بچے کو نیا سلیبلس بولنا نہ پڑے مثلا ٹرین کے لیے چوچو یہ آواز جو نکالتا ہے اور شٹ کے لیے پوپو اور یورینیشن کے لیے پی پی اور پانی کے لیے واوا یہ بیبی ٹاک میں آئے گا اور یہ ساری کیئر گیور اسپیچ ہیں کیئر ٹیکر اسپیچ ہیں مدریز ہیں چائلڈ ڈائریکٹڈ اسپیچ ہیں بیبی ٹاک ہیں تو یہ استعمال ہوتا ہے کیئر گیور اسپیچ اگر یہ بعض اوقات یہ بالکل ایک طرفہ ہوتی ہے لیکن اس کا اسٹرکچر کنورسیشن کی طرح ہوتا ہے اور ماں یا کیئر گیور یہ ایسی بولتی ہے یا بولتا ہے کہ بچے کے ساتھ انٹریکشن یا کنورسیشن گویا ہو جاتی ہے اگرچہ بچہ کو بولتا نہیں ہے لیکن اس کے جو ریئیکشنس ہیں وہ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ ایک قسم کی کانورسیشن تقریباً کانورسیشن یہ ہو جاتی ہے اس میں ہم نے ایگزامپل پڑھی کہ ماں بچے کو کہتی ہے بالکل کڈ ہے بالکل چھوٹا ہے بول نہیں سکتا لک اور وہ تصویروں کی طرف دیکھتا ہے تو یہ دیکھیں ایک یعنی ایک قسم کی انٹریکشن ہو گئی پھر ماں پوچھتی ہے وٹ آر دوز تو وہ تو کچھ نہیں کہہ سکتا وہ آوازیں نکالتا ہے با با کرتا ہے اسٹرنگ کا مطلب لگاتار مسکراتا ہے تو ماں سمجھ جاتی ہے کہ خوش ہے کہ یہ استعرا ریبٹس ہاں یہ ریبٹس ہیں کوئی کانورسیشن شروع ہے اور وہ پھر بات کرتا ہے آوازیں نکالتا ہے مسکراتا ہے ماں کی طرف دیکھتا ہے یہ قسم کی انٹریکشن ہے اور ماں مسکراتی ہے ہنستی ہے اس کہتے ہیں یس ریبٹس وہ پھر بات کرتا ہے یہ ایک 
کسنٹی کانورسیشن یا انٹریکشن بن جاتی ہے اگرچہ بچہ بولنے کے قابل بھی نہیں ہے لیکن ایک قسم کی انٹریکشن ہو گئی ہے تو اس کیئر گیور سپیچ میں سدا سٹرکچر سنٹینسز کیا رکھے جاتے ہیں اور بہت زیادہ ریپیٹیشن بھی ہوتی ہے اور فرسٹ لینگویج ایکوزیشن میں کئی سٹیجز آتی ہیں اور یہ سٹیجز ہمارے نیکسٹ لیکچر کا ٹاپک ہوگا اور ہم پہلی سٹیج سے شروع کریں گے جو کہ کرائنگ کہلاتا ہے وہ ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہوگا ایک بات یہاں پہ جو اور کرنی ہے وہ یہ ہے کہ لینگویج ایکویزیشنز کا جو کہ یہ جو لینگویج ایکوائر ہوتی ہے تو کس وقت کیا چیز ایکوائر ہوتی ہے تو یہ چونکہ بچے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور جیسے بچے کا بیٹھنا یہ ایک خاص ایج میں ہوتا ہے تقریباً سارے بچوں کا کرالنگ ریگنا تقریباً سارے بچوں کا ایک ہی ایج تقریباً میں کہہ رہا ہوں اسی طرح کھڑا ہونا چلنا تو اسی طریقے سے جو بولنے کے سٹیجز ہیں وہ بھی تقریباً ایک ای ہی ایج میں سارے بچوں کے ہوتے ہیں لیکن میں نے کہا تقریباً تو جو اسکیجول ہے جو لینگویج ایکوزیشن کا شیڈیول ہے ترتیب ہے وہ تقریباً ایک ہی ایج سارے بچے ایک ہی ایج میں سیکھتے ہیں لیکن ہم تقریباً کی بات کرتے ہیں تو اس وجہ سے یہ یعنی اسپیسیفک نہیں ہے کہ خام خواہ ایک بچہ ایک مہینے کا ہوگا تو یہ کرے گا تو سارے بچے یوں نہیں کریں گے ہو سکتا ہے دس دن بعد ہو دس دن پہلے ہو تو یہ جو ایکوزیشن اسکیجول ہے اس کو ہم اندازن بولیں گے کہ جب بچہ اندازن دو مہینے کا ہوتا ہے تو یہ کرتا ہے یہ اس کو لینگویج ایکوزیشن اسکیجول کہیں گے تو یہ ہم نے تین ٹاپکس یا تین پیراگرافس پڑھ لی پہلے پیراگراف میں ہم نے بات کی کہ بچہ بڑی تیزی سے سیکھتا ہے اور بغیر ہیلپ کے ہیلپ تو نہیں انسٹرکشن کی ہیلپ تو کرتے ہیں والدین لیکن انسٹرکشن جو ہیں لینگویج کے وہ نہیں دیے جاتے پھر ہم نے پڑھا کہ ایکوزیشن کے لیے کچھ بنیادی ضروریات ہیں جن میں سے ایک ضرورت ہے انٹریکشن کی دوسری ضرورت ہے سننے کی اور لینگویج یوز کی تیسری ضرورت ہے کلچرل ٹرانسمیشن کی چوتھی ضرورت ہے کہ وہ سینڈ اور ریسیو کر سکے ساؤنڈ سگنلس کو نیکسٹ ہم نے ان پٹ کی بات کی کہ بچے کو جو چیز وہ سنتے ہیں بچے اپنے زیادہ عمر سے بچوں سے اور بڑوں سے تو یہ ان کے لیے ان پٹ کا کام کرتی ہے لینگویج سیمپلس کا کام کرتی ہے اکثر یہ جو بڑے بولتے ہیں ماں باپ بچے سے تو وہ ایسے نہیں بولتے جیسے وہ آپس میں بولتے ہیں بلکہ سادہ لینگویج استعمال کرتے ہیں اور اس کو کیئر گیور سپیچ کہتے ہیں کیئر ٹیکر سپیچ بھی کہتے ہیں مدریز بولتے ہیں چائلڈ ڈائریکٹر سپیچ بھی بولتے ہیں اور بیبی ٹاک بھی کہتے ہیں بیبی ٹاک کی کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ اس میں اکثر ریپیٹڈ سمپل ساؤنڈز استعمال کیے جاتے ہیں اور یہ آلٹرنیٹو فارمز ہوتے ہیں مثلاً ٹرین کی جگہ چوچو تو یہ آلٹرنیٹو فارم ہو گیا اور والدین ایسے ظاہر کرتے ہیں گویا ان کے درمیان ایک کانورسیشن ہو رہی ہے اگرچہ بچہ بولتا بھی نہیں اسی طریقے سے کیئر گیور سپیچ کی سمپل سینٹینس اسٹرکچر ہوتی ہیں اور یہ ہمارا یہ جو جملہ ہے یہ نیکسٹ لیکچر کا پہلا جملہ ہوگا ہمارا کہ سیول اسٹیجز ان ارلی ایکوزیشن پروسیس ہیو بین آئیڈینٹیفائڈ تو یہ اسٹیجز ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہوگا لیکچر نمبر 3 میں ایکوزیشن اسکیجول کی ہم نے بات کی کہ ویسے تو بچے جو سیکھتے ہیں لینگویج اکوائر کرتے ہیں تو وہ تقریباً ایک ہی ایج میں آ کرتے ہیں یعنی اگر بچہ کوئی بات سیکھتا ہے تو اور بچے بھی اسی عمر میں سیکھتے ہیں لیکن ہم نے بات کی تقریباً کی کیونکہ بعض بچے جلدی سیکھ جاتے ہیں تھوڑا سا بعض بعد میں تو ہم تقریباً تقریباً کی بات کریں سو دیٹس آل فار ناؤ فار دی انٹروڈکشن آف فرسٹ لینگویج ایکوزیشن سائیکو لنگوسٹکس Thank you and good luck.